ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಪಿತಾಮ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಮತ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪಿತಾಮ ಮತ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಪಿತಾಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆನ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆನ್ರಿ ಇವತ್ತ ಮತ ಸುಧಾರಣೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಯಾವುದಂದ್ರ ಅಮೇರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಾಗಿರುವಂತ ದೇಶ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೇರಿಕ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಅಂದ್ರ ಅಮೇರಿಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂವಿಧಾನ ಲಿಖಿತ ಏಳು ಪುಟಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಕೇವಲ ಏಳು ಪುಟಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ದೇಶ ಅಂದ್ರ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಅಮೇರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗ್ತವೆ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಮೇರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎರಡು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಟಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಜರ್ಮನಿಯ ಏಕೀಕರಣ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಐದು ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾದವು ಒಂದು ಅಮೇರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎರಡು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂರು ಇಟಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಮೇರಿಕ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡು ಯಾವಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಲೂಯಿ ಮನೆತನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಸಾರಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಭಾತೃತ್ವ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಇಟಲಿ ದೇಶ ನ್ಯಾಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹರಿದು ಹಂಚುವುದ ಇಟಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮ್ಯಾಜನಿ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಕೌರ್ ಎಕ್ಟೋರಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವೆಲ್ ಗ್ಯಾರಿ ಬಾಲ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಏಕೀಕರಣವಾಯಿತು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಏಕೀಕರಣ ಜರ್ಮನಿಯ ಪಿತಾಮನಾಗಿರುವಂತ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಜರ್ಮನಿಯ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಎಂಬ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದದ ತತ್ವವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ದ
ಅಮೆರಿಕದ ಪಿತಾಮ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹುಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹುಟ್ಟದ್ರೆ ಹುಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲೂಯಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಸಾರಿ ಯಾರು ರೂಸೋ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೂಸೋ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಏನೋ ಕಾಲ್ಮಾಕ್ಸ್ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲ್ಮಾಕ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಮಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತು ದೇವರ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತು ದೆವ್ವ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಮಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತು ದೇವರ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತು ದೆವ್ವ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ದೀನರ ಬಗ್ಗೆ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಅದು ಕಾಲ್ಮಾಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಮಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತು ದೇವರಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತು ದೆವ್ವ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಸಾರಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತು ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಸಾಚಿ ಆ ಗೊಂಬೆ ಚಿತ್ರ ಕಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು ಆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಚಿತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟ ತೆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಕೇಳೋ ಪಾಠ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮಂಗ ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಯಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನ ಕನಸಿನ ಕೂಸೋದು ನೋಡದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ತೆಗಿತಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡ ನೋಡಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯಾರ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಜಗತ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ನೋಡು ಇಪ್ಪು ಇಪ್ಪು ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಓಹೋ ರೈಟ್ 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 Yes. Yes. Right. Right. ಏ ಶಿವಪ್ಪ ಯಾರಿಗಿರಿ ಶಿವಪ್ಪ ನೋಡಿದೆ ಆಟ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಕಳಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡೋದು ನೋಡ ಪೂರ್ತಿ ಟಿವಿ ತುಂಬ ನಿಂದಿ ಅದ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ ನೋಡು ಯಾದಗಿರಿ ಶಿವಪ್ಪನ ಕೆಲಸನೇ ಇದೆ ನನ್ ಗೊತ್ತದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಏ ಕೇಳ್ರಿ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ 
ಇದು ಯಾವ ಕಾಲು ಹೇಳ್ರ ನೋಡಮ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದಿಮಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಮ್ ಇದು ಇದ್ ಹೇಳ್ ನೋಡಮ್ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲುವೆ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲುವೆ ಇದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲುವೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಮ್ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲುವೆ ಇದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆ ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆ ಇದು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಮ್ ಇದು ಇದ್ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸದ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ರೈಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದು ಇದು ಯಾವ ದ್ವೀಪ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಮ್ ಇದು ಸದ್ ಇಟ್ದು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ ನೋಡಮ್ ಇದು ಇದು ಯಾವ್ದು ನೋಡಮ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಮ್ ಇದು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಮ್ ಅಪ್ಪ ಇದು ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಮ್ ಅನ್ಬಾರದು ಇದು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಮ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಮ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎರಡು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಮ್ ನೋಡಮ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರೈಟ್ ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಸಿಂಧು ನ್ಯಾಮತಿ ಅವರು ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಮೂರು ಮಂದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ಇದು ಯಾವ ಕಂಡ ಇದು ಯಾವ ಕಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟ್ ಇದು 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 ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡು ಯಾರೋ ಪ್ರವೀಣ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ ನೋಡಮ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಿ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕೋ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಯಾರದು ಜನಾರ್ದನ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಇದು ಪಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆಂಕಟೇಶ ವೆಂಕಟೇಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದತ್ತನ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಂದನ್ನ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇವತ್ತ ಇವತ್ತ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತ ಇವತ್ತ ತಾರೀಕು ಹಾ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಸಾರಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹೋಗುವ ಶೀತೋದಕ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವುದು ಶೀತೋದಕ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಕ್ಯುರೇಷಿಯಾ ಬಿ ಅಗುಲಾಸ್ ಸಿ ಬೆಂಗ್ವಿಲಾ ಸಿ ಡಿ ಡಿ ಹಂಬಾಲ್ಟೋ 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 ಎ ಕ್ಯುರೇಷಿಯಾ ಬಿ ಅಗುಲಾ ಸಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಡಿ ಹಂಬಾಲ್ಟೋ ಡಿ ಹಂಬಾಲ್ಟೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಿ ಹೋಯ್ತು ಮಾರ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಸಿ ಅಪ್ಪಿ 
ಗಂಟೆ ಶಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಗುವಿಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಇದು ಬೆಂಗುವಿಲ ಬೆಂಗುವಿಲ ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇದು ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದು ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ರೆಡಾರ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಇದು ಇದು ಮೋಜಾಂಬಿಕ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅಗುಲಾಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಂಬಾಲ್ಟೋ ಹಂಬಾಲ್ಟ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಹಂಬಾಲ್ಟ್ ಕಿರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹಂಬಾಲ್ಟ್ ಕಿರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಪೇರು ಹಂಬಾಲ್ಟ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಪೇರು ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಹಂಬಾಲ್ಟ ಕಿರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪೇರು ಇದು ಪಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಇದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳತಾನೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿನದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದ್ ದಿನ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಗರ ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಹ್ಮ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕ ದಿನದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಕಾಣ್ತದೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಇದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಇದು ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಸಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಲಭಾಗವನ್ನೇ ಸಾಗರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಲಭಾಗವನ್ನೇ ಸಾಗರ ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈ ದೂರವನ್ನಳಿಯುವ ಸಾಧನ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು ಸಾಗರದ ಆಳವನ್ನಳಿಯುವ ಸಾಧನ ಪ್ಯಾದೋಮೀಟರ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಗರಗಳಿವೆ ಒಂದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಅಂದ್ರ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎರಡನೇ ಸಾಗರ ಅಂದ್ರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂರನೇ ಸಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಗರ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಕಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಇದು ನೋಡಕ್ ಯಾವ ಆಕಾರ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಎಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಎಂ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಯು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಸಿಯನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಸಿಯನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಸೇಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಸಿಯನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎಂ ಸೇಫ್ ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಓಸಿಯನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸೇಫ್ ಸೇಫ್ಗಳು ಸಾಗರದ ಆಳಗಳು ಸೇಫ್ಗಳು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಲವಣಾಂಶಗಳು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆನಪಿಡಿ ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಗರ ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದವೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದವೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದವೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡೇ ಓದಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ 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 ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬುಕ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ ನನ್ ಬುಕ್ಕನ
ಈ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಅದಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೊಂದವರು ಬೆಂದವರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ನೊಂದವರು ಬೆಂದವರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ದೀನಲು ದಲಿತರು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತ ಜನಾಂಗದವರು ದಲಿತರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಸೆಗನ್ ಒನ್ ಸೆಗನ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಬಿಡಿ ಏನು ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೇಳಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದವರು ದೀನರು ದಲಿತರು ಆ ದೀನರು ದಲಿತರು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಿಂದ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹಡಗನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಅವರು ಬಳಸಿದಂತ ಅಡಿಗಿನ ಹೆಸರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀನ ದಲಿತರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದವರು ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದವರು ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹಡಗನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅಡಿಗಿನಿಂದ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅಡಿಗಿನಿಂದ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಒಳದಾಗ ಬಡ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಗುಳೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆತರ ಆತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ದೀನ ದಲಿತರು ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದವರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾರೆ ಹದಿಮೂರು ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಜನಾಂಗವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಹದಿಮೂರು ವಸಾಹತುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ಫಿಲ್ ಗ್ರಿಮ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಿಲ್ ಗ್ರಿಮ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಫಿಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಗ್ರಿಮ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹದಿಮೂರು ವಸಾಹತುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಫಿಲ್ ಗ್ರಿಮ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಮೆರಿಕ ವಾಸಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದವರು ಇವತ್ತೇನ್ ಕೆನಡಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲ ಕೆನಡಾ ದೇಶದವರಲ್ಲ ಇವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಲದವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದವರು ಇವರು ಕೆನಡಾ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಯಾವ ದೇಶದವರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಯಾವ ದೇಶದವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ ಎಸ್ ನೋ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ 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 ಪೋಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿ ಅಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ತದ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ಪೇನ್ ಯಾಕ ಸ್ಪೇನ್ ಅದ ಹೋಗೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಚಿನ್ ಬಪ್ಪರೆ ಗಣ ಮಗನೆ ಹೌದು ಹೌದು ಬೆಂಕಿ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಕರಿ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಉತ್ನಾಳ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದವರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದವರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದ ಬ್ರೆಜ್ ಕೆಬ್ರಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿತಾನೆ ಕೆಬ್ರಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶವನ್ನ
ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಯಾರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ದೇಶದಿಂದ ಏನೇನೋ ಇದ್ರು ಯಾರಿಂದ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಯಾರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಅದು ಭಾರತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಹದಿಮೂರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾರೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆನಡಾ ದೇಶದವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗಿತಾರೆ ಈ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಕೆನಡಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಬದ್ಧ ವೈರಿ ದೇಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬದ್ಧ ವೈರಿ ದೇಶಗಳು ಜರ್ಮನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದವರು ಬಂದಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಂಗ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕದನಗಳು ನಡೀತವೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಗ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕದನಗಳನ್ನೇ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕದನ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೇನು ಇವತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಮೌಲಾನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಡೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕದನ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಎ ಪಾಪ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿ ಎ ಪಾಪ್ಯ ಅಂತ ನೆನಪಿಡಿ ಎ ಪಾಪ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಲಾ ಚಾಪಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಎಕ್ಸ್ಲಾ ಚಾಪಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಎ ಪಾಪ್ಯ ಒಂದನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕದನ ಎಕ್ಸ್ಲಾ ಚಾಪಲ್ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕದನ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕದನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಲಾ ಚಾಪಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಎ ಪಾಪ್ಯ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎ ಪಾಪ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಪಡದ್ ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಎ ಪಾಪ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಲಾ ಚಾಪಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದವರು ನೊಂದವರು ಬೆಂದವರು ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದವರು ದೀನರು ದಲಿತರು ನನಗೆ ಜೀವನ ಬೇಡ ಸಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯನಿಂದ ನಾವು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದಿಂದ ನಾವು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಆ ಹದಿಮೂರು ವಸಾಹತು ಜನಾಂಗ ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ಫಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆ ಹದಿಮೂರು ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಹಡಗು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹಡಗು ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹಡಗು ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ವಸಾಹತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಸಾಹತು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅವರಿರುವಂತ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಓಕೆ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆತರ ಆಗತ್ತದ
ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ಇವರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ಇವರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಅಂತದೆ ನೀನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ತರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಸಾಹತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಿಂದ ಇವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಿಂದ ಸಾರಿ ಹಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಿಂದ ಕೆನಡಾ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಿವಾ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಯ ತರಿಸ್ಕೊಂಡರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕದ ನಡೀತದೆ ಅದನ್ನೇ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನಂದ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತಾರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವರು ಆ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಸೋತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸರ್ ಐರ್ಕೂಟ್ ಸರ್ ಐರ್ಕೂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲಾಲಿ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲಾಲಿ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲಾಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ ಐರ್ಕೂಟನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧವೇ ಕೌಂಟ್ ಲಿ ಡಿ ಲಾಲಿ ಸರ್ ಐರ್ಕೂಟ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧವೇ ವಾಂಡಿ ವಾಶ್ ಕದನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಮ್ಯ ಅವರೇ ವಾಂಡಿ ವಾಶ್ ಕದನ ಈ ವಾಂಡಿ ವಾಶ್ ಕದನವನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಾಟರ್ ಲೂ ಕಾಳಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಇದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಇಲಾಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಕೌಂಟ್ ಇಲಾಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಸರ್ ಐರ್ಕೂಟ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಸರ್ ಐರ್ಕೂಟ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತರ ವಾಟರ್ ಲೂ ಕಾಳಗ ಸಾರಿ ವಾಂಡಿ ವಾಶ್ ಕದನವನ್ನ ಭಾರತ ಭಾರತದ ವಾಟರ್ ಲೂ ಕಾಳಗ ಎನ್ನುವರು ನೆನ್ಪಿಡಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನುವಂತ ಇಬ್ರು ಅಣತಮ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಗ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ ಬಿ ಗ ವಾಯ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅಣತಮ್ರು ಎ ನ ಮಗ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ನ ಮಗ ಸಾರಿ ಬಿ ನ ಮಗ ವಾಯ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಾಗ ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಿ ಜಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ತಪ್ಪಲೆ ಅಂತ ವಾಯ್ ಅಂತಾನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ತಪ್ಪಲೆ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ರು ಹೊಡೆದಾಡಿಸಲ್ವಾ ಇವ್ರ ರೂಮ್ ನಾಗ ಪಿ ಜಿ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಇವ್ರ ಮೆಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂ
ಈಗ ಗೆದ್ರು ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿತು ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿತು ಈಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೊಸದ್ದವ್ರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಸ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾತದು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಬಿದ್ದು ವಾದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ರ ಬರೀತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀವೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ ನೀವೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ನೀವೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ವಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂಥದೇ ಹಿಂಗ ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರು ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದವರು ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ ಪ್ರಾಕಿಲ್ಲ ನೀವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೀವಿ ಇದೇನಂತಾರ ನಮ್ ಕರ್ಮ ಆ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದವ್ರು ಬೇಕು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದವ್ರು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತ ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಈ ಆ ನಾಕಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೋ ನಾಕಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತಾರ ಹಂಗಾಯ್ತು ಇವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಜ್ಯೂಸು ಕೊಡ ಬರೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ನಾವು ಅಮೇರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಅಮೇರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೇರಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಬರಹಗಾರರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ 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 ಫೈನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಶ್ಯಾಮ್ಯುವೆಲ್ 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 ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸ ಶ್ಯಾಮ್ಯುವೆಲ್ ಅಡಮ್ಸ್ ಅಡಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಜಾಫರ್ ಥಾಮಸ್ ಥಾಮಸ್ ಜಾಫರ್ ಸನ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಈತನನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಥಾಮಸ್ ಥಾಮಸ್ ಜಫರ್ ಸನ್ ಜಫರ್ ಸನ್ ಜಫರ್ ಸನ್ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಘೋಷಣೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಡಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತ ಯಾರು ಥಾಮಸ್ ಜಫರ್ ಸನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಥಾಮಸ್ ಫೈನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೋಡಿ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಅಮೇರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮ ಅಮೇರಿಕದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಘೋಷಣೆಯ ಪಿತಾಮ ಯಾರಂದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ಜಫರ್ಸನ್ ಥಾಮಸ್ ಜಾಫರ್ಸನ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಥಾಮಸ್ ಜಾಫರ್ಸನ್ ಅಮೇರಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಈತನನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಪಿತಾಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನ ಪಿತಾಮ ಯಾರನ್ನ ಜಾಫರ್ ಥಾಮಸ್ ಜಾಫರ್ಸನ್ ನನ್ನ ಪಿತಾಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ ನೀತಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹದಿನೇಳು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನೀತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿದೆ ಅದೇ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್
ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹೋಗಬಾರದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಸ್ಟಾಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಹಾಕುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಯಾವ ತರ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರಿತೋ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತೋ ಆ ತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ವಸಾಹತು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂತ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಇದು ಒಂದು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂತ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಹದಿನೇಳು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಹದಿನೇಳು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಮೆರಿಕ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ತೆರಿಗೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗವರು ಕಾಕಂಬಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಸೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಚಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆ ನಿಗದಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಚಟ್ಟಿ ಜನರು ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಈ ಕಾಪಿ ಮ್ಯಾಗನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲಾಕತ್ತರು ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲಾಕತ್ತರು ಮೊದಲೇ ಬ್ರಿಟನ್ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಜನ ಅವರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವ್ರು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಅವರು ಆ ಆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾಪಡೆ ಬೋಸ್ಟನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾಪಡೆ ಐದು ಜನ ಅಮೆರಿಕರನ್ನು ಕೊಂದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು 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 ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ ಬೋಸ್ಟನ್ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೆಸರಿ ಅದನ್ನ ಬೋಟನ್ ಬೋಸ್ಟನ್ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋಸ್ಟನ್ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬೋಸ್ಟನ್ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನು ಬೋಸ್ಟನ್ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋಸ್ಟನ್ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಇದು ನೀವು ಗೊಂಬಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದಾರ ಪಾಠನೇ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಕಲ್ಪನೆ ಸಿಕ್ಕಂಗ ಇದು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಪಿನೂ ಬ್ಯಾಡ ಏನೋ ಬ್ಯಾಡ ಅವ್ರು ಒತ್ತಾಯ ಮೇರೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಪಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವ್ರು ಬ್ಯಾಸರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾತ್ರ ರಾತ್ರಿನೇ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೋಸ್ಟನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬಂದರ ಇದು ಆ ಬೋಸ್ಟನ್ ಬಂದರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ ರೇವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಾಲ್ ರೇವರ್ ಫಾಲ್ ರೇವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆತನನ್ನ ಹೆನ್ರಿ ಹೆನ್ರಿ ಫೆಟ್ರಿಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಫೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲ್ ರೇವರ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಹೆನ್ರಿ ಫೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಆ ಫಾಲ್ ರೇವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆನ್ರಿ ಫೆಟ್ರಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಡಬ್ಬಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದ್ರಾಗ ಸಮುದ್ರ ಎಸ್ದ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಕ್ಕರ ಟಿ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗಿ ಎಸ್ದ ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಐರಣ್ ಆಗಿ ಆ ಟೀ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಲಿಮೆ ಹ
ಅದು ಅಮೀರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆನಪಿಡಿ ಬೋಸ್ಟನ್ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋಸ್ಟನ್ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಪಾಲ್ ರೇವರ್ ಅಥವಾ ಹೆನ್ರಿ ಫೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೆಡ್ ಇಂಡೀಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೋಸ್ಟನ್ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅಸಹನೀಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಸಹನೀಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಸಹನೀಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಸಹನೀಯ ಶಾಸನ ಅಸಹನೀಯ ಶಾಸನ ಅಸಹನೀಯ ಶಾಸನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಕೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಸಹನೀಯ ಶಾಸನ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಸಹನೀಯ ಶಾಸನ ಅಸಹನೀಯ ಶಾಸನ ಅಸಹಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಸಹನೀಯ ಶಾಸನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಸಹನೀಯ ಶಾಸನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾರ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ನಾರ್ಥ್ ಲಾರ್ಡ್ ನಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಯಸ್ಸರಾಯ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಲಾರ್ಡ್ ನಾರ್ಕ್ ಬ್ರುಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾರ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರುಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾರ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರುಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಏನು ಬೋಸ್ಟನ್ ಚಹಾ ಹಗರಣದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಆದಂತ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕು ಏನದು ಎಸ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಒಳಗೆ ಸಮುದ್ರ ಎಸಿದಿರಲ್ಲ ಅದರಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಬೋಸ್ಟನ್ ಬಂದರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆಲ್ಲಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಪಿಯ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಸಹನೀಯ ಕಾಯ್ದೆ ಒಂದೇದ್ದು ಒಂದೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಚೆಲ್ಲಿದಂತ ಕಾಪಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಪಿ ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡನೇದೇನು ಎರಡನೇದೇನು ಬೋಸ್ಟನ್ ಬಂದರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಬೋಸ್ಟನ್ ಬಂದರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮೆಸಚುಟ್ ಮೆಸಚುಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬಂದರ ಇತ್ತು ಆ ಮೆಸಚುಟಿಯ ವಸತಿಯ ಸನ್ನದ್ದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿನ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಅದು ಮೆಸಚುಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಜಾರ್ಜ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹದಿಮೂರು ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸಚುಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು ಆ ಮೆಸಚುಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವಸಾಹತಿನ ಸನ್ನದ್ದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅವರೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದರ ಮುಖಂಡರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅದರ ರದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗಿಬೇಕು ಕಿತ್ತೊಗದು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಸೈನ್ಯದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಇವೇನ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಸಿಚುಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸೈನಿಕರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಸಿಚುಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾಪಿ ಏನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡನೇದ್ದು ಬೋಸ್ಟನ್ ಬಂದರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮೂರನೇದ್ದು ಮೂರನೇದ್ದು ಮ್ಯಾಸಚುಟಿಯ ಸನ್ನದ್ದನ್ನ ಅದರ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಐದು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಚುಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರನ್ನ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಫೈನಲ್ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಫೈನಲ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಫೈನಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಹನೀಯ ಶಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಸಹನೀಯ ಶಾಸನ ಈ ಸಹಸಹನೀಯ ಶಾಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಗತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಗತಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ರ
ಫಿಲಿಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಫಿಲಿಡೆಲ್ಫಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೋರಾಟ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಮರ ಹೂಡುವುದು ಹೇಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ತಾವು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಹೇರ ಕೂಡದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಇವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಇವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ ಹೂಡೋಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಆದ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸ್ಸು ಚುಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಂಡ ನಾಯಕನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಥಮ ಎರಡನೇ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶ ಆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬಂಕರ್ ಹಿಲ್ ಕದನ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಬಂಕರ್ ಹಿಲ್ ಕದನ ಬಂಕರ್ ಹಿಲ್ ಕದನ ಬಂಕರ್ ಹಿಲ್ ಕದನ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜುಲೈ ಹದಿನೇಳರಂದು ಅಮೇರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಯುದ್ಧ ಇದು ಬಂಕರ್ ಹಿಲ್ ಕದನ ಏನು ಬಂಕರ್ ಹಿಲ್ ಕದನ ಅಮೇರಿಕರನ್ನ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಮೇರಿಕದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿಸ್ತಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜುಲೈ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶ ತನ್ನ ತಾಯಿ ನೆರಡು ವಸಾಹತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಸಾಹತುಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರುತ್ತದೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಕರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಆ ಬಂಕರ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂಕರ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕದನಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಕದನಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರಂಗಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕದನ ಟ್ರಂಗಸ್ಟನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕದನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಂಗನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕದನ ಪ್ರಿಂಗನ್ ಟ್ರಂಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಗನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಕದನಗಳು ನೋಡಿ ಟ್ರಂಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಗನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಕದನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕದನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕದನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಆತನ ಕೊನೆಯ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಗೋಟ್ ಕದನ ಅಂತ ಬರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ಟಾಗೋ ಸರ್ಟಾಗೋ ಅನ್ನುವಂತ ಕದನ ಈ ಸರ್ಟಾಗೋ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನ ಯಶಸ್ವಿಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ತೋತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಹೆಲ್ಪ್ ತೋತಾನೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ನೋಡಿ ವೈರಿಗೆ ವೈರಿ ಮಿತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ವಸಾಹತು ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಆತರ ಆತರ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ನ
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾನೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ ಇವತ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸನ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾನ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಇವನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರ ವಾಸಿಂಗ್ಟನ್ ಎಂದು ಹೊಡಸ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ನುಗ್ಗುಗಳಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರ ಅವಂಗ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಹೊಡೆದ್ರ ಮನಗಡ ಬಿದ್ದ ವೇಟಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಏನು ಈ ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹದಿನೇಳು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಹ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಊರು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂವಿಧಾನ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕರಂದು ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕರಂದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಸ್ವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪಿತಾಮ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅದು ಕೇವಲ ಏಳು ಪುಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಏನು ಕಠಿಣವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಸಾರಿಕೊಂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಹೆಂಗ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಏನು
ನಾಡಿದ್ದು ಇಟಲಿ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣ ನಾಡಿದ್ದು ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಚ್ಚ ನಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಂತ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ನಮ್ ನೋಡ್ ಸಾಕು ನಾನು ನೋಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಚಂದ್ರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿದ್ದ ಗುಂಡ ಈ ಆಗ ತಾನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹ್ಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಸರ್ ಗಣಿತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಗುಣಾಕಾರ ಭಾಗಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂಕಲನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ನೇ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದದ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರ ನಮ್ ಗುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾನ ಉಷ್ಣ ಮಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತಾರೆ ಅವಾಗ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯ ಸರ್ ನಮ್ ಗುಂಡು ಎದ್ದಂತ ಎದ್ದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಬಲಿ ಮೂವತ್ತ ಮಾವಿನ ಅಣ್ಣ ಅದಿಗೆ ಮಾವಿನ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಇರು ಮಾವಿನ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಏ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತದ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಾವೊಂದು ಮೂವತ್ ಮಾವಿನ ಅಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೇನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಪ್ಪ ಅಂತ ಸರ್ ಆಗಿ ಬಾಳ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಾಕತ್ತಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಮೊದಲೇ ಅವ ಸರ್ ಆಗಿ ಬಾಳ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಾಕತ್ತಿ ಅಂತ ಏ ಸುಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದ ನಾನು ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಆ ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ ಕುಡಿಸಿದ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸರ್ ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ ಕುಡಿಸಿದ್ರು ಒಂದ್ ನೂರ ಮೂವತ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ನಪ್ಪ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ನೂರ ಮೂವತ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಪ್ಪ ಮನೆ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕ ಅವನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಹಾಕೋಣ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರ ನೀ ಸರಿ ಸಾಲಿ ಸರಿ ಕಲ್ಸಂಗಿಲ್ ಹೋಗ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ ನೀವು ಸರಿ ಕಲ್ಸಂಗಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗ್ ಬಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಕ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚದ ಅಪ್ಪ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸರ್ ಸರಿ ಪಾಠ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಇಬ್ರು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬ್ಯಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಬ್ಯಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದ್ ನಿಂತಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇವ್ರ ಮಗ ಇಬ್ರು ನಿಂತು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಗುಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿವ್ರಿ ಎದಕ್ ಬರ್ತಾರಿ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿವಿ ಅಂತ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿವಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನೀವು ಗುಂಡು ಅಂದ್ರ ನಾ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏ ನಡೀತು ಸುಮ್ ತೋರಿ ಅಂತ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನೀವು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರು ಆ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರು ಇವ ಅಂದ ಆಸ್ಕ್ರಿ ಅಂತಂದ ಆ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದಾಗ ಆಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ ಅವ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂದ್ರು ಡೇ ಅಂದ್ರು ಡೇ ರಾಣ ಇವ ಅಂದ ನೈಟ್ ಅಂದ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರು ವೈಟ್ ಅಂದ್ರು ವೈಟ್ ರಾಣ ಇವ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ ಇವ್ರ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರು ಇವ ಅಂದ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರಾಂ